பி பரமசிவம் பரமசிவன் அண்ட் சன்ஸ் யூடியூப் நேயர் ஐயா பி பரமசிவன் அண்ட் சன்ஸ் ஐயா நெடுநாள் சந்தேகம் அனைத்து கிரகங்களும் சூரியனை ஒரு நீள்வட்ட பாதையில் குறிப்பிட்ட காலத்தில் சுற்றி வருகிறது அதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஆனால் நிழல் கிரகங்களான ராகுக்கு எது ஒரு ராசியை கடப்பதற்கு ஒரு வருடம் ஆறு மாதம் ஆகிறது என்று மூல நூலிலும் கோச்சாரத்திலும் இருக்கிறது சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அதே போல மற்ற கிரகங்களின் கிரகணம் புரிகிறது ஆனால் ராகு கேதுக்களுக்கு ஒரு ராசியை கடப்பதற்கு ஒன்றரை வருடம் ஆகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை தாங்கள் தான் இதை எனக்கு புரிய வைக்க முடியும் என்று நினைக்கிறேன் பரமசிவன் அண்ட் சன்ஸ் நீங்க என்ன கேட்கறீங்கன்னா சூரியனை பூமி வந்து நீள்வட்ட பாதையில எல்லா கிரகங்களும் சூரியனை நீள்வட்ட பாதையில சுத்தி வருது அதனால அதற்கு வந்து ஒரு பாதை இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம் அதுக்காக வந்து ஒரு ராசிக்கு ஒவ்வொரு கிரகமும் குரு ஒரு ராசியை கடப்பதற்கு ஒரு வருடம் ஆகிறது அதே போல சனி ஒரு ராசியை கடப்பதற்கு ரெண்டரை வருடம் வருகிறது இதெல்லாம் எனக்கு புரியுது ஆனா ராகு கேதுக்கள் ஒரு ராசியை கடப்பதற்கு ஒன்றரை வருடம் ஆகிறது அந்த அமைப்பு வந்து எப்படி சொல்றாங்கன்றது உங்களுக்கு புரியல சந்திர கிரகணம் வருது சூரிய கிரகணம் வருது ஆனா அந்த ராகு கேதுக்கள் ஒரு ராசியை கடப்பதற்கு ஒன்றரை வருடம் எப்படி ஆகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை தாங்கள் தான் இதை எனக்கு புரிய வைக்க முடியும் என்று நான் நினைக்கிறேன் தயவு கொண்டு இதை விளக்க வேண்டும் எல்லா கிரகத்திற்கும் இருக்கு பாதை இருக்கு அதாவது குருவுக்கு ஒரு பாதை இருக்கு சனிக்கு ஒரு பாதை இருக்கு ஆனா ராகு கேதுக்களுக்கு மட்டும் எப்படி வந்து இது வந்து அவங்க நம்ம ஒன்றரை வருஷம் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க எப்படி புரிய வைக்கிறதுன்னு கேட்கறாங்கன்னு சொல்லிட்டீங்க இது ஒன்றுமே கிடையாது கிரகணத்தை வச்சு புரியறது தான் அனைத்து கிரகங்களுக்கும் ஒரு நீள்வட்ட ஒரு வட்டப்பாதை இருக்கிறது உதாரணமாக சூரியன் வந்து அந்த எண்பத்தி எட்டு நாட்கள்ல வந்து புதன் சுற்றி வருகிறது அப்படின்னு சொன்னா புதன் மிக அருகில் இருக்கும் கிரகம் அதனுடைய வட்டப்பாதையில வந்து அது எண்பத்தி எட்டு நாட்கள்ல சுற்றி வருகிறது அப்படின்னு சொல்றோம் பூமி வந்து முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள்ல ஒரு வருடத்துல ஒரு வருடம்ன்றது நமக்கு தான் இதே வந்து செவ்வாய் கிரகத்துல போயிட்டு நின்றா அவர்களுக்கு அந்த செவ்வாய் கிரகத்தின் ஒரு வருடம் அந்த முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்துக்கு மேலான ஒரு நாட்களாகத்தான் இருக்கும் ஆக இந்த அமைப்பு வந்து அந்த நீள் வட்ட பாதையை குறிக்கிறது அதாவது நீங்க கேட்கறத நான் வேற மாதிரி சுருக்கி சொல்லிடுறேன் பூமிக்கு ஒரு வட்ட பாதை இருக்கிறது ஒரு வருஷம் வந்துடுது குருவுக்கு அந்த ஒரு மாதம் வந்துடுது சனிக்கு ரெண்டரை வருஷம் வருது எல்லாம் சரிதான் ராகுவுக்கு என்ன பாதை இருக்கு நீங்க வந்து ஒன்றரை வருஷம் ஆகுது ஒரு ராசியை குறிக்கிறது இது பண்றதுன்னு சொல்றீங்களே அப்படின்னு சொல்றீங்க நிச்சயமாக பரமசிவன் அண்ட் சன்ஸ் உங்களுக்கு புரியாத ஒன்று என்னன்னா அந்த நீள்வட்ட பாதை கண்ணுக்கு தெரியாத பாதையாக இருக்கிறது அதை நம் முன்னோர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க சனி போகிறதுனால அது வந்து ரெண்டரை வருஷத்துக்கு ஒரு ராசிக்கு மாறுதுன்னு சொல்றோம் சனியின் ஒரு முழு சுற்றின் அளவு முப்பது வருஷம் முப்பது வருஷத்துக்கு கொஞ்சம் குறைவு குருவின் முழு சுற்று வருஷம் பனிரெண்டு வருடம் பதிமூன்று வருஷம்னு சொல்லுவோம் ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு பனிரெண்டு வருஷத்துக்கு அதிகம் அதாவது பதிமூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ராசியை கிடப்பார் பதிமூன்று இன்ட்டு பனிரெண்டு அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டோம்னா பனிரெண்டு வருஷங்களுக்கு கொஞ்சம் கூடுதலாக நேரம் எடுத்துக் கொள்வார் பூமி ஒரு வருடத்தில் சுற்றி வருகிறது இந்த அமைப்புல இந்த குருவுக்கும் அதுல பாத்தீங்கன்னா முப்பது வருடம் பனிரெண்டு வருடம் ராகு கேதுக்கள் கண்ணுக்கு தெரியாத கிரகங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாத நிழல் பாதிப்புகள் இது எப்படி கணக்கு போட்டாங்க கிரகணத்தை வச்சுதான் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் நடுவில் வருகின்ற அமைப்புகள்ல இதனுடைய ஒளி வீச்சு தாக்கம் எதுவரை அமைகிறது எல்லா விஷயங்களுக்கும் அந்த நீள்வட்ட பாதை இருக்கு அதை வச்சுதான் போட்டோம் இப்ப சனிக்கு முப்பது வருடம் என்பதை போலவே ஒரு முழு சுற்று சனி சுற்றி வர முப்பது வருடம் ஆகும் என்பதை போல ஒரு முழு சுற்று சுற்றி வர சுமார் பனிரெண்டு ஆண்டுகள் குருவிற்கு ஆகும் என்பதை போல ராகு கேதுக்களுக்கு ஒரு முழு சுற்று சுற்றி வர பதினெட்டு ஆண்டுகள் ஆகிறது இவைகளுடைய நீள்வட்ட பாதை இவைகளுடைய நீள்வட்ட பாதைனா இந்த இந்த நிழல்களின் வீச்சு இந்த நிழல்களின் வீச்சு பூமியிலிருந்து புறப்படும் பூமி சந்திரனுடைய நிழல்கள் தான் ராகுகள் சரி இவைகளுடைய வீச்சு இவருடைய அமைப்பு தாக்கம் குருவுக்கும் சனிக்கும் இடையில் நிலை பெறுகிறது என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டே அந்த கண்டுபிடிப்பு கிரகணத்தோட ஒத்தது அந்த கண்டுபிடிப்பு வந்து ஒரு கணக்கு கால்குலேஷன்ஸ் தான் இந்த கண்டுபிடிப்பு கால்குலேஷனோட சேர்ந்தது அந்த கால்குலேஷன் அமைப்பை வைத்து தான் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லப்பட்டது அந்த குருவுக்கும் சனிக்கும் இடையில் ஒரு நீள்வட்ட பாதையில ராகு கேதுக்களுடைய வீரியம் 
முடிகிறது அப்படின்றத கணக்கு வச்சு தான் அதுவும் ஒரு ஃபிக்ஸடு தான் அந்த ஃபிக்ஸடுனால தான் வருடம் அதாவது ஒரு முழு சுற்றின் அமைப்பு பதினெட்டு வருடம் எனவும் ஒன்றரை வருடங்களுக்கு ஒரு முறை ராசியை அவர்கள் கணக்கிறார்கள் இந்த கணக்கு தப்பனா கிரகணம் வராது கிரகணத்தை வச்சு தான் பூமி சூரிய சந்திர வருடத்திற்கு நான்கு கிரகணங்களாவது குறைந்தபட்சம் ஏற்படுகின்றன இரண்டு சந்திர கிரகணம் இரண்டு இந்த கிரகணம் வருடத்திற்கு நான்கு கிரகங்களாவது ஏற்படுகின்றன அப்படிங்கிற அமைப்பை வைத்துத்தான் நிச்சயமாக வந்து உங்களுக்கு இந்த ராகு கேதுக்களின் நீள்வட்ட பாதை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆகவே ராகு கேதுக்களுடைய நீள்வட்ட பாதை கண்ணுக்கு தெரியாத பாதையாக இருக்கிறது அதை முதன் முதலாக இந்திய வேத ஜோதிட ஞானிகள் தான் உணர்ந்தார்கள் ராகு கேதுக்களுடைய கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அமைப்புகள் எல்லாமே இதுதான் மற்ற கிரகங்கள் வேணா இதுலேயும் காண்ட்ரவர்சி இருக்கு ஜோதிடமே வந்து இங்கிருந்து பிறந்து மேற்கு மேற்கே போனது அப்படின்றதும் ஒரு கருத்து இருக்கு அதாவது கொண்டுவானா லேண்ட் என்று சொல்லப்படக்கூடிய லெமரியா கண்டம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஆதிகால தென்பகுதி தென்பகுதியில் வாழ்ந்த தமிழர்களே பொள்ளாச்சி நான் மகாலிங்கம் ஐயா மற்றவர்கள் நீலகண்ட சாஸ்திரிகளா இதைத்தான் சொல்றாங்க என்னதான் கிரேக்கர்ல வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கிரேக்கர்கள் தான் ஜோதிடத்தை கண்டுபிடித்தார்கள் என்று சொன்னாலும் சுமேரியர்கள் பாபிலோன்ல ஜோதிடத்தை கண்டுபிடித்தார் என்று சொன்னாலும் நாலாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு பிரமிட் கட்டுவதற்கு துணையாக இங்கிருந்து போனவர்கள் கோண்டோனா லேண்டு லெமரியா கண்டத்திலிருந்து போன தமிழர்கள் தான் ராமசேசுன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிற பிரமிட்டுக்கு பேரே வந்து தமிழ்நாடு தமிழன் பேரா தானே இருக்கு பிட்டு பெட்டை பேட்டை பள்ளி அப்படிங்கிற ஊர் எண்டு முடியறது எல்லாத்திற்கும் காரணம் வந்து தமிழர்கள் இங்கிருந்து கொண்டு லெமரியா கண்டம் அழிந்த போது உலகம் முழுக்க பரவியதற்கு காரணம் அப்படின்னு தான் ஒரு ஒருத்தர் சொல்றாங்க ஆக ஆதிகால மனிதன் தமிழனாக இருந்தான் இந்திய தமிழ நாகரிகமாக இருந்தது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஆதிகால மனிதன் என உலகின் முதன் மொழி தமிழ் என்றதை கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே ஒத்துக்க கொள்ளக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் உலகின் முதல் மொழி தமிழ் தமிழ்ல இருந்து தான் மற்ற மொழிகள்லாம் வந்து பிரிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப உலகின் முதல் மொழி தமிழாக இருக்கும் பொழுது உலகின் முதல் மனிதனும் தமிழனாகத்தானே இருக்க வேண்டும் அந்த மொழி பேசினா தானே முதல் ஆளு அப்ப அந்த அமைப்புல தான் வந்து லெமரியா கண்டம் முழுகும் போது இங்கிருந்து ஜோதிட அறிவு அந்த முழு கண்டமும் முழுகும் போது அங்கெங்கே தப்பி பிழைத்தவர்கள் அங்கெங்கே சேர்ந்து அதை வளர்க்க ஆரம்பித்தார்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அந்த அமைப்புல ராகு கேடுகளை கண்டுபிடித்தவர்கள் ஆதி ஆதி தமிழர்கள் ஆதி இந்தியர்கள் அப்படிதான் வருது இப்போது நீங்கள் கேட்ட அந்த பாத பாதைக்கு பூமியின் நிழல் சந்திரன் நிழல் ஆகிய ராகு கேதுக்கள் அவைகளுடைய வீச்சு தாக்கம் குருவுக்கும் சனிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டே அந்த கண்டுபிடிக்கப்பட்டது எப்படி கரெக்ட் கிரகணம் அந்த இந்த இந்த பாதையில சூரியனும் பூமியும் வரும் பொழுது சந்திரனால் மறைக்கப்படுவதும் சூரியனால் பூமியால் மறைக்கப்படுவதும் நடக்கிறது அது வந்து டிகிரி சுத்தமா வரும் இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கிறீங்களா ஒரு கிரகணம் அடுத்த முறை ஒரு அறுபது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வர்றது இந்த நூத்தி இருபது நூத்தி எண்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு ஒரு முறை வர்றது ஒரு கிரகணம் பிக்ஸடா அதே டேட் அதே வினாடி அதே இதுல வரும் அதே வருஷம் வரும் திரும்ப கிரகணங்கள் சுழற்சியை போலவே பிக்ஸட் ஆனவை திரும்ப 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 ஒரு நூத்தி இருபது நூத்தி எண்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அறுபது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கிரகணங்கள் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வந்தே தீரும் இன்னும் நூற்றி எண்பது வருஷங்களுக்கு பிறகு எப்போது எங்கே எந்த இடத்துல கிரகணம் வரும்ன்றதை இப்பவே துல்லியமாக சொல்லிவிடலாம் அது கால்குலேஷன்ஸ் தான் அதனால வந்து இவரை வந்து கொலம்பஸ் வந்து அமெரிக்கர்களை பணிய வைத்தது இப்படி தான் செவிந்தியர்களை அமெரிக்க அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்ச போது கொலம்பஸ் வந்து அவரை வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு ஆபத்துல செவிந்தியர்கள் வந்து அவரை கொள்ளுகின்ற ஒரு சூழல் வரும்போது போய் இறங்கினவனே நாளை எனக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு ஆண்டவனுக்கு சமமான இறைசக்தி உள்ளவன் நாளை என்னை ஏதாவது பண்ண பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்படி ஆகும் அப்படி ஆகும் நான் சொல்லுவது உண்மைனா நாளை மதியம் இத்தனை மணிக்கு சூரியனே மறைக்கப்படுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அவருக்கு கிரகணம் தெரிஞ்சிருந்தனால நாளைக்கு சூரிய கிரகணம் அப்படின்றது அவருக்கு தெரிஞ்சிருந்தது அவர் சொன்னதை போலவே சூரியன் கொலம்ப சொன்னதை போலவே சூரியன் மறைக்கப்பட்டதுனால இவர் நிச்சயமாக இறைசக்தி உள்ளவர்னு அந்த பழங்குடி மக்கள் நம்பி தான் அவரை வந்து அமெரிக்காவுக்குள்ள உள்ளே விட்டாங்க ஆகவே ஜோதிடம் ச பல நேரத்தில் பலரை காப்பாற்றிருக்கு ஆகவே ராகு கேதுக்களுடைய விஷயங்கள் நிச்சயமாக ராகு கேதுக்கள் அமைப்பின்படி ஃபிக்ஸ் அப் பண்ணப்பட்டவை அவைகளுடைய நீள்வட்ட பாதை குருவுக்கும் சனிக்கும் நடுவில் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அவை வந்து தொடர்ச்சியாக எப்படி குருவும் சனியும் நிச்சயமான வழிகளில் சுற்றி வருகிறதோ அதே போல நிச்சயமான வழிகளில் அவை சுற்றி வருகின்றன அதனால ராக கேதுக்கள் விஷயமும் இப்படி தான் இத்துடன் இந்த நேரமின்மை காரணமாக இந்த நேரலையை முடிச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் கூடுதல் நேரம் பேசணும்னு நினைச்சேன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நாளைக்கு அல்லது இரவு இந்த வாரத்துக்கு ஒரு ரெண